வணக்க நண்பா நான் உங்கள் மனைவியில் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டார்லட்டா மோட்டரோட பவர் லைன் டயக்ராம் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டார்லட்டா மோட்டரோட கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வந்துச்சுனும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பெரும்பாலும் பேனல் வேறிங்கை பொறுத்த வரை அதாவது ஸ்டார்லட்டா வேறிங்கோ அல்லது ஃபார்வர்ட் பஸ் வேறிங்கோ நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா மோட்டருக்கு செல்லக்கூடிய பவர் லைனுக்கு வந்து தனியாக ஒரு த்ரீ போல் எம்சிபியும் கான்டக்டர்களை ஆன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் சப்ளைக்கு வந்து தனி ஒரு டூ போல் எம்சிபி வந்து பயன்படுத்திக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில டைமில் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சப்ளையை மட்டும் வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு எம்சிபி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிற பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து ஆன் பண்ணுறப்ப உடனடியாக வந்து மோட்டருக்கு வந்து சப்ளை வந்து போய் மோட்டர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரெண்டு எம்சிபி நம்ம வந்து போட்டு மிங்கிள் பண்ணி ஒரே ஒரு எம்சிபியை வந்து பயன்படுத்துகிறது ரொம்பவே ஒரு தவறான விஷயம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டாலட்டாக டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய டூ போல் எம்சிபிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் சப்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் ஓவர்லோட் ரிலேலேருந்து இருக்கக்கூடிய என்சி எலமெண்ட்டுக்கு இன்புட் சப்ளை நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் என்சி எலமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளையை எமர்ஜென்சி புஷ் பட்டனோட என்சி எலமெண்ட்டுக்கு இன்புட் சப்ளை நம்ம வந்து கொடுத்துடும் என்சி எலமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளை நம்ம வந்து ஆஃப் பட்டனுக்கு சீரியஸாக நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப் பட்டன்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளை நம்ம கொண்டு போய் ஆன் பட்டன் அதாவது என்ஓ எலமெண்ட்டில் நம்ம வந்து இன்புட் சப்ளை நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் ஆன் பட்டனை ஆன் பண்ண உடனே ஆன் பட்டன்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளை நம்ம வந்து டைமரோட என்சி பாயிண்ட் மற்றும் டெல்டாவோட என்சி பாயிண்ட் வழியாக போய் ஸ்டார் கான்டக்டரோட ஏ ஒன் காயில் பாயிண்டில் நம்ம வந்து சப்ளை வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏ டூ பாயிண்டில் நம்ம வந்து நியூட்ரல் வந்து காமனாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்டார் கான்டக்டர் வந்து உடனே ஆன் ஆன உடனே எஸ் டூ அப்படிங்கிற என்சி பாயிண்ட் வந்து என்ஓவாக மாறும் அதே சமயம் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற என்ஓ பாயிண்ட் வந்து என்சியாக மாறும் அதே சமயம் ஸ்டார் கனெக்டர் ஆன் ஆகிற சமயத்திலே டைமர் வந்து ஆன் ஆகிரும் அதே சமயம் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற என்ஓ பாயிண்ட் வந்து என்சி ஆன உடனே சப்ளை போய் ஏ ஒன் அப்படிங்கிற மெயின் கான்டக்டரோட காயில் பாயிண்ட் வந்து போகும் ஏ டூவில் நம்ம வந்து நியூட்ரல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அப்போ வந்து மெயின் கான்டக்டர் வந்து உடனே வந்து ஆன் ஆகிரும் மெயின் கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆன உடனே எம் ஒன் அப்படிங்கிற என்ஓ பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகி ஹோல்டிங் வந்து மெயின் கான்டக்ட் வந்து கிடச்சி மெயின் கான்டக்டர் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஆன்லேயே வச்சுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டி ஒன் மற்றும் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்லாக் அதாவது ஸ்டார் மட் ஸ்டார் கான்டக்டர் ஆன் ஆகிறப்போ டெல்டா கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகக்கூடாது டெல்டா கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகிறப்போ ஸ்டார் கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதாக தான் நம்ம வந்து இன்டர்லாக் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஸ்டார் டெல்டா வேரிங்கை நம்ம வந்து டைமர் இல்லாமல் நம்ம வந்து வயரிங் வந்து பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டைமரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டயக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது நம்ம வந்து ஆன் பண்ணுறதை ஆன் பண்ண உடனே ஸ்டார் கான்டக்டர் மொதல் டைமர் வந்து உடனே வந்து ஆன் ஆகிரும் டைமரில் இருக்கக்கூடிய டைமிங்கை பொறுத்த அதாவது ரெண்டு செகண்ட் கழித்து நம்ம வந்து ஸ்டார் கண்டக்டர் வந்து ஆஃப் ஆகிடணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து வந்து டெல்டா வந்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம வந்து டைமிங் வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார் கண்டக்டர் ஆன் ஆன உடனே மெயின் கண்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகிரும் மெயின் கண்டக்டர் வந்து ஆன் ஆன உடனே எம் ஒன் அப்படிங்கிற ஹோல்டிங் பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகி மெயின் கண்டக்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ஆன்லேயே வச்சுக்கும் நம்ம வந்து அந்த டைமிங்கை பொறுத்து என்ஓ என்சி வந்து மாறிச்சு அப்படின்னா டி ஒன் அப்படிங்கிற என்சி பாயிண்ட் வந்து என்ஓவாக மாறும் என்சி பாயிண்ட் வந்து என்ஓவாக ஆச்சுன்னா ஸ்டார் கான்டக்டருக்கு செல்லக்கூடிய சப்ளை வந்து கட் ஆகும் சப்ளை வந்து கட் ஆன உடனே ஸ்டார் கான்டக்டர் வந்து ஆஃப் ஆகிரும் கான்டக்டர் வந்து ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னா அதனுடைய என்ஓ என்சி பாயிண்ட் வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அதாவது எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து என்சியாக இருக்கும் அது வந்து என்ஓவாக மாறிடும் எஸ் டூ அப்படிங்கிற என்சி பாயிண்ட் வந்து என்ஓவாக இருந்திருக்கும் அப்போ வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரவோ அப்புறப்போ எஸ் டூ வந்து என்சியாக மாறிடும் அந்த டைமில் வந்து டைமரோட டி டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து என்சியாக மாறி டெல்டா கான்டக்டர் வந்து
அவ்வளோதான் ஸ்டார்லட்டா வயரிங் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் வந்து காண்டக்டில் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்லட்டா வயரிங் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நம்ம இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குள்ளே வந்துச்சிடும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் தொடர்ந்து நம்